హలో ఫ్రెండ్స్ వెల్కమ్ టు ఎస్ ఫోర్ కిచెన్ ఇవాళ నేను మీకు చూపించబోయే రెసిపీ బార్బిక్యూ నేషన్లో మనము క్రిస్పీ కార్న్ తింటాం కదా అది ఇంట్లో ఎంతో ఈజీగా ఎలా చేసుకోవాలో ఇక్కడ నేను చూపించబోతున్నాను చాలా లిమిటెడ్ ఐటమ్స్తో చేసుకుంటున్నామండి లెట్స్ గెట్ స్టార్టెడ్ ఫస్ట్ ఒక స్పైస్ మిక్స్ చేసుకుంటున్నాను దానికోసం ఒక బౌల్ తీసుకొని హాఫ్ టీ స్పూన్ కారం తీసుకున్నాను ఒక వన్ ఫోర్త్ టీ స్పూన్ జీలకర్ర పొడి ఇక్కడ నేను వన్ ఫోర్త్ టీ స్పూన్ వైట్ పేపర్ పౌడర్ వేసాను ఒకవేళ వైట్ పేపర్ లేదు అనుకుంటే బ్లాక్ అన్నా వేసుకోవచ్చండి తర్వాత వన్ ఫోర్త్ టీ స్పూన్ చాట్ మసాలా చాట్ మసాలా మెయిన్ ఇంపార్టెంట్ స్కిప్ చేయకండి సరిపడా సాల్ట్ నేను వన్ ఫోర్త్ టీ స్పూనే వేసుకున్నాను సాల్ట్ కూడా అన్నీ బాగా కలిపేసుకొని ఇది కాసే పక్కన పెట్టుకోవాలి మిక్చర్ అంతా ఇక్కడ ఒక స్టవ్ మీద ఒక గిన్నె పెట్టుకొని టూ కప్స్ ఆఫ్ వాటర్ తీసుకుంటున్నాను వాటర్ మీడియం హై ఫ్లేమ్లో పెట్టుకొని బాయిల్ చేసుకోవాలి వాటర్ బాయిల్ అయిన తర్వాత వన్ టీ స్పూన్ సాల్ట్ వేసుకుంటున్నాను ఇక్కడ నేను ఫ్రెష్ కార్న్ తీసుకున్నాను వన్ కప్ ఒకవేళ మీరు ఫ్రెష్ కార్న్ కాదు మీ దగ్గర ఫ్రోజన్ కార్న్ ఉంది అనుకోండి అదైనా తీసుకోవచ్చు వన్ కప్ ఇక్కడ ఫ్రెష్ కార్న్ అయితే ఒక ఫైవ్ మినిట్స్ ఫ్రోజన్ అయితే ఒక త్రీ మినిట్స్ బాయిల్ చేసుకోవాలి మీడియం హై ఫ్లేమ్లో పిల్లలకి మనము ఒట్టి కార్న్ ఉడికిచ్చాం అనుకోండి అది హాఫ్ తినేసి ఇష్టం లేకుండా వదిలేస్తారు కదా కొద్దిగా ఇంట్లో ఇలాగ క్రిస్పీ కార్న్ చేసిచ్చాం అనుకోండి వాళ్ళు కొత్తగా ఎంజాయ్ చేస్తారు మనం కూడా ఫుల్ సాటిస్ఫాక్షన్తో ఉంటాము ఇంట్లో చేసాము బాగా టేస్టీగా తింటున్నారు అనేసి మనం ఏ వంటలు చేసుకున్నాం ఫైనల్ టార్గెట్ పిల్లలు తిన్నారా లేదా అనేది కదా సో ఇలా ట్రై చేయండి వాళ్ళు బాగా ఎంజాయ్ చేస్తారు సో ఇప్పుడు ఒక మెటల్ స్ట్రైనర్ పెట్టుకొని ఉడికించుకున్న కార్న్ మొత్తం స్ట్రైన్ చేసుకోవాలి కొద్దిగా చల్ల నీళ్ళు వేసుకొని రిన్స్ చేసుకోవాలి ఒకసారి ఇవన్నీ ఒక బౌల్లోకి వేసుకుంటున్నాను ఒక టిష్యూ తీసుకొని జెంటల్గా ప్రెస్ చేసుకోవాలి ఎక్సెస్ వాటర్ ఏదైనా ఉంటే కూడా టిష్యూకి వచ్చేస్తుంది మనకు ఎక్కువ వాటర్ ఉండకూడదు మనం ఇప్పుడు ఫ్లోర్ వేసుకొని మిక్స్ చేసుకుంటాం కదా సో ఎక్కువ వాటర్ ఉంటే ఫ్లోర్ అంతా కూడా అది స్టిక్కీ లాగా అవుతుంది మనకు అలా ఉండకూడదు అందువల్ల మొత్తం ప్రెస్ చేసేసుకోండి వాటర్ అంతా కూడా సరిపడా సాల్ట్ కార్న్ ఫ్లోర్ ఒక టూ టేబుల్ స్పూన్స్ రైస్ ఫ్లోర్ ఒక టూ టేబుల్ స్పూన్స్ వేసుకొని బాగా ఫోర్క్ తీసుకొని బాగా మిక్స్ చేసుకోవాలి నేను ఇక్కడ చెప్పాను కదా వాటర్ ఎక్కువ ఉందనుకోండి డ్రైగా ఉండదు మిక్చర్ అంతా స్టిక్కీ లాగా అవుతుంది సో అందువల్ల నేను టిష్యూ తీసుకొని ప్రెస్ చేసుకోమని చెప్పాను ముందుగా అంతా మిక్స్ అయిపోయింది కదా ఇప్పుడు ఒక జల్లెడి పెట్టుకొని మనం అది ఎక్సెస్గా ఉండే ఫ్లోర్ అంతా కూడా సీవ్ చేసేసుకుందాము ఇలా జల్లించుకోవటం వల్ల ఆయిల్లో వేసుకున్నప్పుడు అంతా కూడా మనకు పిండి పైకి తేలకుండా ఉంటుందండి ఆయిల్ కూడా పాడవ్వకుండా ఉంటుంది ఆయిల్ వేడైందో లేదో చూసుకున్న తర్వాత ఒకటి వేసుకొని ఫ్రై చేసుకుందాము చూసారా ఆయిల్ వేడెక్కిపోయింది కదా ఒక హాఫ్ బ్యాచ్గా డివైడ్ చేసుకొని కార్న్ మొత్తం వేసుకోవాలి ఇక్కడ ఒక ఇంపార్టెంట్ టిప్ చెప్తాను మీరు కార్న్ మొత్తం హాఫ్ వేసుకున్న తర్వాత ఇమీడియట్గా క్యాప్ క్లోజ్ చేసుకోండి ఏమాత్రం కార్న్లో కొద్ది వాటర్ కంటెంట్ ఉన్నా కూడా మీరు హాట్ ఆయిల్ వేస్తూనే అది పేలుతాయి కదా సో క్యాప్ క్లోజ్ చేసుకోవటం వల్ల మనకు అది పేలకుండా ఉంటాయి మన మీద చిట్లకుండా ఉంటాయి అండ్ మరోవర్ ఆ క్యాప్కి కొద్దిగా స్టీమ్ బయటికి రావడానికి ఒక హోల్ ఉండాలి అలా చూసుకోండి టెన్ సెకండ్స్ తర్వాత ఆ క్యాప్ తీసేసుకొని ఆ కార్న్ అంతా కూడా ఈవెన్గా స్ప్రెడ్ చేసుకోవాలి ఆయిల్లో అండ్ గోల్డెన్ కలర్ వచ్చే వరకు క్రిస్పీగా అయ్యే వరకు ఫ్రై చేసుకోవాలి చూసారా క్రిస్పీగా అయ్యాయి కదా ఒక స్ట్రైనర్ తీసుకొని దాంట్లో తీసుకోండి ఆ ఫ్రై చేసుకున్నవన్నీ ఎక్సెస్ ఆయిల్ ఏమన్నా ఉంటే కూడా అక్కడ డ్రైన్ అయిపోతుంది ఈ ఫ్రై చేసుకోవడం దగ్గరే కొద్దిగా జాగ్రత్తగా ఉండాలండి ఒకవేళ మీరు మూత పెట్టుకోలేదు అనుకోండి పేలిపోతాయి మనకు ఫేస్ మీద కంతా వస్తాయి సో అది మాత్రం జాగ్రత్తగా ఉండండి అండ్ డ్రై ఫ్లోర్ మిక్సింగ్ కూడా చాలా జాగ్రత్తగా మొత్తం కలిసేలాగా కార్న్ కంత మిక్స్ అయ్యేలాగా చూసుకోవాలి ఇలా ఫ్రై అయినవన్నీ మిక్సింగ్ బౌల్లోకి తీసుకుంటున్నాను చూసారా ఎంతో క్రిస్పీగా ఎంత కలర్ఫుల్గా ఉన్నాయి కదా కార్న్ ఇప్పుడు వన్ చాప్డ్ ఆనియన్ సన్నగా తరిగిన ఆనియన్ వేసుకుంటున్నాను ఒక హాఫ్ నిమ్మకాయది జ్యూస్ సన్నగా తరిగిన కొత్తిమీర మనం ముందే స్పైస్ మిక్స్ మిక్స్ చేసి పెట్టుకున్నాం కదా అది ఒక హాఫ్ వేసుకుంటున్నాను మీరు స్పైసెస్ చూసుకొని ఇంకొద్ది వేసుకోండి అంతా బాగా మిక్స్ అయ్యేలాగా టాస్ చేసుకోవాలి మసాలాలన్నీ మిక్స్ అయిపోయినాయి కదా సో రెడీ అయిపోయిందండి మన బార్బిక్యూనేషన్ స్టైల్ క్రిస్పీ కార్న్ 
ఇది ఇమీడియట్గా సర్వ్ చేసుకోవాలి దీని ఎందుకంటే మనము ఆల్రెడీ దీంట్లో నిమ్మకాయ ఆనియన్ అన్నీ వేసాం కదా క్రిస్పీగా ఉండే కార్న్ మెత్తగా చేసేస్తాయి ఇమీడియట్గా తినకపోతే చూడండి ఎంతో కలర్ఫుల్గా ఉండే క్రంచీ క్రంచీ చట్పటా టేస్టీ క్రిస్పీ కార్న్ రెడీ అయిపోయింది చూసారు కదండి నా వీడియోస్ నా వీడియోస్ కనుక నచ్చినట్టయితే నా ఛానల్ లైక్ చేయండి షేర్ చేయండి సబ్స్క్రైబ్ చేయండి పక్కనే బెల్ బటన్ ప్రెస్ చేయండి ఫర్ ద లేటెస్ట్ అప్డేట్స్ బాయ్